随着半导体等主力屏幕对华出口持续下滑，今年第一季度韩国对华出口暴跌近三成。外界认为，这与韩国政府加入美国印太战略行列，尤其是芯片对华遏制计划有关。但韩国政府却不思悔改。尹锡悦访美时再次忽略韩国企业利益，非但不敢对美国芯片法案对韩企的歧视性政策说不，还为拜登点了一个大大的赞，受到其国内舆论强烈批评。韩国政府四月三十号高度评价其总统尹锡悦访美之行，称此访推动两国奠定芯片同盟基础。韩国财政部表示，韩美两国基于各自的存储半导体、半导体设备的比较优势，正在开展紧密合作，还宣称将合力确保半导体制造领域的所谓全球领导优势。对于美国芯片法案及2022年降低通胀法给韩国企业带来的损伤，韩国国内一向批评声浪颇大。然而，根据美韩领导人会晤后发表的联合声明，双方只是同意继续讨论芯片法案和美方电动车补贴政策造成的争议。而在事关韩国半导体产业发展前途的对华半导体限制新规方面，韩国政府仅表示与美国就尽可能减少企业投资的不确定性达成一致。值得一提的是，尽管韩国政府颇为自豪地释放韩国八家美国公司获得总计五十九亿美元规模投资补贴的消息，但深圳卫视注意到，仅韩国三星在陕西省的一家工厂，去年的产值就超过一千亿元。韩国政府可谓是捡了芝麻，丢了西瓜。此外，值得注意的是，美方的投资补贴也不是白给。要求接受补贴的企业提供订单等商业机密，并不得与特定国家的实体展开合作，这让三星等韩国企业大为恼火。第一，订单信息是芯片产业重要的商业机密，也是获得稳定利润的重要保障，韩国企业自然反对将其提供给任何方面。第二，美方要求韩企不得与特定国家展开合作。那么，请问，韩国在中国数千亿元的半导体产业投资要如何处理？最后，美方的规定都是在补贴发出后再宣布的，属于秋后算账，并且包含要求企业分享剩余利润的奇怪要求。韩国舆论指责美国口惠而实不至，批评尹锡悦政府对美国卑躬屈膝。韩国国家情报院前院长朴志元发文称，韩国县政府只选择美国爱听的话说，却没有代表韩国民众说话。目前，现代汽车等韩国品牌依然被排除在补贴名单之外，在美国市场的竞争力遭削弱。韩媒指出，美韩所谓的联合声明并未解决任何具体问题。美方的政治和经济胁迫行为已经给韩国出口造成严重损失。韩媒报道称，今年第一季度，中国主要贸易伙伴中，韩国对华出口降幅最大，暴跌近三成。随即，在五月一号发布的最新数据再次显示，韩国出口正面临困境。四月韩国出口同比减少百分之十四点二，为四百九十六点二亿美元，已经连续十四个月现贸易逆差。其中，半导体这一主力出口类目出口下降达百分之四十一。那么，韩国对华出口幅度下降的原因呢，是多方面的。一个，嗯，比较重要的因素呢，就是商品本身的竞争力。那么，中国的自身产业也在高速发展，这些因素都导致了韩国产品在中国市场的这个竞争力都在逐步的削弱。韩国被称为全球经济的金丝雀，其贸易数据一程度上可以作为全球经济的领先指标。韩国出口已经连续第七个月下滑，为三年来最长的下滑周期。路透社认为，这显示疲软的全球需求对韩国经济造成持续压力，而韩国受制于人的产业政策进一步放大了下滑危险。很明显的是，韩国对华出口大幅下降，很大程度上是因为半导体出口严重下滑。实际上，韩国半导体行业实质已深陷困境。三星电子今年第一季度财报显示，营收下滑百分之十八，营业利润较去年同期大降百分之九十五。三星电子负责芯片业务的设备解决方案部门，十四年来首次出现亏损，亏损额约合美元三十四亿。韩国另一大芯片企业 SK 海力士日前也披露了创纪录的季度运营亏损。今年第一季度营收同比减少百分之五十八，净亏损约十九点三亿美元。而美国还在釜底抽薪。在尹锡月访美前夕，美国法官公布美国科技企业针对韩国三星电子的知识产权侵权案件终审判决，三星电子被罚三点零三亿美元。韩国韩民族新闻质问
。三星电子一季度仅挣六千亿韩元，却要向美国缴纳四千亿韩元罚款。韩国观察人士普遍认为，韩中贸易以资本和零部件等中间商品构成，多年来中韩产供链已经相互深度嵌套，很难脱钩。有韩方学者强调，在美国主导的芯片四方联盟方面，不能发出排斥中国的信号。韩国在与美国协调相关事宜的同时，应该继续强化与中国的经济合作。还有警告称，如果韩国盲目参加以打击最大贸易伙伴中国为对象的技术强制小团体，未来可能遭受巨大打击。也不得不需要考虑到的就是，企业也会评估政治风险。实际上，任何两个国家的经济脱钩都是。难以实现的。那么目前来看，韩国的经济还是很大程度，呃，在依赖于中国的市场，尤其依赖于对中国的这个出口。相关话题马上来连线清华大学当代国际关系研究院副院长教授刘江勇。刘先生你好。尹锡悦称，他对美国的访问奠定了美韩芯片同盟的基础。与此同时，最新数据显示，韩国今年首季度对华出口将近三成。那对此您怎么看？呃，我想，呃。本来韩国和中国的经济贸易合作关系、产业合作啊，甚至包括人文交流、科技合作，都是呃发展的非常呃顺畅啊。特别是在去年啊，中韩两国呢是建交三十周年，应该说在今年是一个呃面向未来三十年一个新的起点。但是遗憾的是，由于尹锡悦总统执政以后，采取了啊这个向日本妥协。向美国呢靠拢，在地缘战略方面重新塑造美国、日本和韩国的这样一个针对朝鲜，甚至啊针对呃中国这样一个呢呃战略三角，所以呢使得中韩两国的关系不能不受到严重的影响。那么我想，就像有些学者所呃评论的，中韩关系，特别是经贸关系，因此呢可能受到一种。呃，严重的冲击，当然它有一定的滞后性啊，也可能在今年末啊，呃，反应更加突出，那么就会造成一种呃正冷啊、金、呃、冷的这样一种局面。那么我想呢，这个对双方都是不利的。那么对韩国来说呢，呃，尹锡悦这种做法严重的损害了韩国民众以及呢这个韩国的产业界、经济界的他们的利益。呃，我们也看到尹锡悦在国内的支持率已经降到了百分之三十以下。不支持率上升到百分之六十三以上，那么应该说呢，这个对他未来的执政前途也还是有影响的。那么对中国来说，我们坚持呢改革开放，同时呢也是愿意和邻国啊呃开展正常的经济贸易双边的关系。但是呢，目前的国际经贸关系非常明显受到了国际政治因素或者说泛安全化的啊、呃、这样一些呢这个呃负面因素的人为因素干扰。但是我认为呢。呃，形势比人强，中韩两国是近邻，中韩有非常深厚的啊这个，呃，互通有无啊，相互的借鉴，并且呢，促进两国呃互利共赢这样一些呢实践的经验，我认为呢，困难总是可以度过的。韩国总统尹锡悦访美时与拜登共同发表《华盛顿宣言》，提到要实现美国核潜艇在韩国的部署，相关内容也遭到了各方的批评。那您怎么看尹锡悦这次访美对地区局势的影响呢？嗯，好，这是非常重要的呃一个问题。呃，很显然，这次呢，呃，发表的美韩之间的这个呃联合声明也好，或者是呢尹锡悦在美国的一番啊、呃、政治秀也好，都令。包括韩国国内以及呢，呃，东北亚地区许多国家的啊这种担忧，我想这种担忧呢，并不是没有根据的。呃，对未来的影响，我想既有啊，从中国或者说从呃朝鲜方面啊来看呢，呃，是面临的会面临比较严峻的挑战。那么我认为呢，就是呃，这次尹锡悦呢，这个美国之行，它实际上呢是在战略上完全是呃站在了美国一方，并且呢，针对呃俄罗斯啊，针对。朝鲜和中国呢，呃，采取了相当，啊，可以说不友善，甚至是带有敌意的这样一种政策倾向，呃，既会加剧呢朝鲜半岛的紧张局势，啊，也会呢使得韩国呢在目前东北亚地区，它实际上有点窜到日本的前头，啊，在和中国呢，呃，对抗的第一线，使得韩国呢安全的，呃，这个环境以及它的未来的哈这种选择的空间，都会面临着新的。
不稳定因素或者说不确定因素。那么特别是呢，值得注意的就是，呃，朝鲜半岛无核化的严重倒退，其中也包括呢，就是这次啊，这个呃，韩国和美国就美国的核潜艇啊，这个向。韩国的或者东北亚的方向进行部署，这一点呢，我认为实际上会严重的刺激呃朝鲜的这个呃他的这个呃就是神经，也会令呃朝鲜呢就是呃今后呢有可能采取呢更加这个呃就是以强硬对强硬或者朝鲜对强硬这样一种这个政策。那么二零一八年以前每年出现的嗯朝鲜半岛以及东北亚地区的这种痉挛性的紧张，今后呢呃我想还难免会发生。嗯，尹锡悦上台以来，快速推进与日本就历史问题进行和解。那您怎么看这种趋势？美日韩三边同盟这次会否成型呢？这次呢，尹锡悦和日本的啊这个和解的进程，我认为现在还没有完结。那么我们可以看到，在今年三月十七号，呃，尹锡悦访问日本，使得韩国在呃历史问题，特别在劳工这个强征韩国劳工案这个方面呢。应该说，呃，尹锡悦呢做出了一个一百八十度的大转弯。那么这个替代方案呢，并没有得到韩国的社会或者说朝野一致的拥护，甚至呢还引起了新的呃内部的分歧。那么现在呢，之所以说还没有结束，就是我们知道在五月呃中旬啊中旬就会举行呢这个呃西方七国的广岛峰会。那么这次呢，日本呃也要把嗯尹锡悦啊邀请到呃广岛啊、呃、参与这次呃集齐峰会。那么实际上，我们也看到呢，这个他们一个是要打造呢，就是呃美日韩的啊这个安全的呃同盟或者说三角关系，另外呢也要加强日美同盟关系，同时呢还要进一步使得韩国成为日本的所谓同治国，呃成甚至成为准同盟关系。那么我想呢，在呃今年五月啊，我们马上会看到集齐峰会呢可能会出现呢这个呃拜登总统还有尹锡悦总统和。呃，这个安田文雄首相的这种同框啊，呃，有可能甚至出现一种这个美日韩的啊，这个呃临时的这种峰会。我想呢，这个呢，呃，会对日本和韩国的关系呢，的确啊，是带来一定的这个，比如说啊，这个缓和，甚至呢，呃，他们加强这个合作。但是呢，我想在韩国和日本之间的结构性矛盾呢，其实并没有解决。即便在尹锡悦执政之后，我们也看到。呃，日本它的一些文件，包括国家安全战略，还有呢，它的这个教科书啊，提到了这个有关主导韩国成独岛的问题。呃，韩国呢都是提出交涉，甚至是抗议，要求他们删除和改进改变。但是呢，呃，日本是置若罔闻的。另外呢，今年啊，马上呢，这个日本还要向这个呃海洋排放这个福岛和核电站的这个呃经过处理的核污水。那么这个问题呢，实际上在韩国的民众当中呢，也是很多人表示担忧。实际上，我们看到韩国尹锡悦政府的政策，在某种程度上，非常清楚地受到了日本的影响，也就是日本在带节奏，那么尹锡悦在跟跑。实际上是，在美国的统一的呃这个布局下，那么韩国和日本呢，都是他的这个某种意义上讲啊，是按照美国的调子啊来走。那么日本在这当中呢是一个领跑者，那么韩国目前呢，尹锡悦政府是一步一趋的在追随。好，谢谢刘江勇先生在线和我们分享您的观点，谢谢。二十九号起，日本首相岸田文雄开启上任以来的首次非洲之旅，将先后访问埃及、加纳、肯尼亚和莫桑比克。这是日本首相时隔七年再次踏上非洲大陆。非洲不是日本的重点外交方向。有观察指出，岸田这是在配合美国的战略，以强化与中国的竞争。此外，岸田还有拉拢全球南方国家为下月七国集团广岛峰会造势的意图。据日本共同社报道。安田文雄于当地时间二十九号下午乘坐专机抵达第一个目的地——埃及首都开罗。三十号上午，埃及总统塞西在总统府与岸田举行首脑会谈，双方见证了日本政府为开罗地铁建设提供的约合人民币五十一亿元的贷款文件的签署。开罗地铁四号线全长十九公里，连接市中心与吉萨金字塔等景区，总投资额约八十三亿元，预计二零二八年通车。地铁车辆由日本三菱商事与进击车辆公司联合制造。
近期，苏丹局势是全球热点。岸田对埃及总统塞西表示，作为七国集团首脑会议主席，日本将做出积极贡献，有意提供紧急人道主义援助。岸田还透露，日本政府将派遣非洲之角东部地区事务大使。岸田还提及，俄乌冲突曾是这撼动国际秩序根基的暴举。外界认为，这是日本代表七国集团向埃及政府施压。近期有西方媒体报道称，埃及向俄军提供弹药，但俄埃两国都否认此事。事实上，俄罗斯与埃及传统关系良好，在塞西主政后，两国关系更取得跨越式发展。三十号下午，安田文雄还在开罗出席一个商务论坛，他在致辞时表示，将积极支持日企向埃及乃至非洲和中东拓展业务。深圳卫视注意到，上一次有日本首相到访非洲还是二零一五年，时任首相安倍晋三给埃及带去了三点六亿美元的融资贷款。此外，日本媒体还报道称，安田文雄去年八月曾有意访问非洲，并主持东京非洲发展国际会议，但因疫情而取消。呃，安田访问非洲呢，呃，应该说是这个体现，呃，在日本外交当中呢，呃，当前对非洲是比较重视的。同时呢，四月底到五月初这段时间，也是日本的黄金周，也是日本开展首脑外交比较活跃的时期。此次岸田非洲行十分紧凑，四月二十九号出发，五月五号回国，连续带回行程长达七天，将闪电访问埃及、加纳、肯尼亚和莫桑比克四个国家。共同社称，这意味着非洲北部、西部、东部、东南部都将留下岸田的足迹。外界注意到，岸田此访有一个重要背景。据日本主办这些峰会只有不到三周时间，有分析认为，此时出访非洲有为这些广岛峰会造势的意图，向这些国家宣扬主要发达国家的主张。但令非洲舆论不满的是，日本作为主办国，没有邀请非洲国家与会，但是邀请了韩国、印度等国。日本内阁官房长官松野博一此前表示，日本政府有意借岸田此访加强与全球南方国家的合作。全球南方国家是近年来欧美发达国家重新流行的一个政治术语。印度快报就认为这一概念有冷战的色彩。日本经济新闻则表示，全球南方国家的定义并不清晰，通常指的是亚非拉国家。这些国家具有的特征是在政治上保持中立，避免支持国际争端的某一方。也正因为如此，日益受到其他政治利益集团的拉拢。外界注意到，与此前日本首相在重大国际会议之前的穿梭外交重点方向在美欧和东南亚不同，岸田这次独辟蹊径，将非洲作为广岛这期峰会的序曲。据日媒分析，一个重要的原因是其国集团整体影响力正在衰弱。对全球的经济引擎作用也显得心有余而力不足，因此急切绕开竞争对手林立的二十国集团寻找支持者，既想孤立某些二十国集团的国家，又想顺便为本国企业寻找商机。呃，我们知道近年来呢，呃，美国和日本的战略界呢，他们在这个推动和塑造一种这个东美西方对中俄的这么一种阵营式的所谓新冷战格局。那么在这中间呢，实际上就是呃推出了一个新的一个概念，就所谓的呃全球南方，呃在这里边呢，全球南方实际上是非西方国家，而且他们的这个立场呢也表现出了跟西方不一样的地方。因此我们也可以看出，在机器峰会上，实际上全球南方的议题是一个非常重要的议题。因此安田这次访问非洲呢，他这个。替美西方拉拢非洲，在国际国际这个秩序构建当中呢，呃，想起到一个引领作用的这么一个意图呢，是非常明显的。此外，还有一个岸田难以启齿的原因，有日媒援引岸田核心圈人士的说法称，中国领导人和高官频繁往来非洲和拉美，日本再不行动就输定了。还有政治分析人士认为，岸田访非期间一定会趁机鼓吹中国威胁论，炒作债务陷阱，离间中非关系。但这种言论恐怕在非洲没有市场。“一带一路”倡议在非洲的影响力日渐增强。二零二二年，中非贸易额达到创纪录的两千八百二十亿美元，同步增幅达到惊人的百分之十六点六。美国媒体哀叹，这个数字已经是美国与非洲贸易额的四倍，是日非贸易额的约十二倍。在此情况下，岸田想到非洲兜售美国和日本的主张，恐怕是徒劳，只能刷刷存在感。还有美国媒体列举，中非合作密切，中国外长新年首访非洲的传统已经坚持了三十三年。而近年来，两国高层在国际双多边场合的见面机会也很多，例如去年底，中埃元首就在沙特会谈。
。好，先话题马上来连线特约评论员刘和平，刘先生你好。我们看到，在日本首相岸田文雄访问非洲四国的同时，日本外相林方正也开始走访中南美洲。那您认为日方此举的意图何在呢？我注意到，绝大多数观察家都认为，日本此次在外交上出击南半球国家是针对中国而来的。我认为这一判断是准确的。事实上，在外交战略上，日本跟美国完全是穿同一条裤子的。他们在印太地区外交战略的目标，就是为了遏制中国。核心则是要介入台海局势，为此，美日外交战略的优先任务，就是要先在北半球范围内，完成同盟关系的整合与再造。那么，近年来发生的几个关键性事件，意味着他们整合北半球的任务已经接近完成。它包括俄乌战事的发生，使得欧洲进一步倒向了美日阵营；澳大利亚放弃法国的常规动力潜艇。跟美英共同建造核动力潜艇，意味着澳大利亚跟美日抱得也更紧了。美英澳三方军事同盟的建立，意味着英国也加入进来了。韩国总统尹锡月近日访美，以及跟美国共同发表《华盛顿宣言》，意味着韩国也将会加入印太战略，以及美日韩同盟的构建有希望了。美国在菲律宾新增四个军事基地。这意味着部分东南亚国家也转变了原先的观望态度。在这种情况下，岸田访问非洲，林方正访问南美，这意味着美日自以为他们整合北半球盟友的任务已经完成的差不多了，准备将自己正在打造的统一战线扩展到南半球了。那在拉拢南半球国家上，美国为什么要让日本充当急先锋呢？我认为这主要是因为美国意识到了自己在搞定南半球国家上已经是力不从心了，导致这一现象的原因又是因为三个：一是因为美国长期以来推行意识形态与人权外交，把南半球国家给吓怕了，因为这些南半球国家在意识形态和人权领域都不符合美国的标准；二是美国也拿不出多少钱来帮助这些南半球国家扶贫。三是因为美国的资本家的钱也不愿意往贫穷的南半球国家跑，而日本这可以在一定程度上弥补美国的缺陷，因为日本在外交层面比较务实，不会对南半球国家打意识形态和人权牌，而且日本在经贸上跟南半球国家存在着一定的互补性，需要从这些国家进口矿产和能源。好，谢谢刘和平先生在线和我们分享您的观点，谢谢。美联储加息严重冲击美国金融体系，处于风口浪尖的美国第一共和银行最终还是没有扛住。美国当地时间五月一号，摩根大通宣布从联邦存款保险公司收购了第一共和银行的大部分资产，并承担了该行的存款和某些其他负债。那么，这也意味着曾被称为“华尔街宠儿”的第一共和银行，成为继硅谷银行、纽约签名银行之后又一家在风暴中倒下的美国区域银行。美国第一共和银行今年以来累计市值已经下跌百分之九十八，被市场认为是无力回天。一号，美国加州金融保护与创新部表示，已指定联邦存款保险公司为第一共和银行的接管人，并接受了摩根大通银行的出价。根据协议，摩根大通将收购第一共和银行的绝大部分资产。据悉，截至四月十三号，第一共和银行的总资产约为两千二百九十五亿美元，总存款约为九百六十三亿美元。而联邦存款保险公司将提供损失分担协议，涵盖收购的单户住宅抵押贷款和商业贷款，以及五百亿美元的五年期固定利率定期融资。Now this is the third American bank to fail in two months. 今年三月，美国硅谷银行和签名银行相继关闭后，第一共和银行一度面临严重的挤兑风险。为避免该银行倒下，美国十一家大行向该银行注资三百亿美元，给了他寻找私营部门解决方案的时间，但仍无济于事。之后，联邦存款保险公司向包括摩根大通、美国银行和美国合众银行等银行提交收购邀约，但最终多家银行决定不参与竞标。摩根大通也于一号发表声明，指出通过此次交易，将通过其强大的实力和执行能力，为美国金融体系提供支持。收购消息发布后，第一共和银行每股盘前一度跌近百分之六十，而后有所收窄。摩根大通盘前则涨近百分之三
。外界预计，作为此项交易的结果，摩根大通将确认约二十六亿美元的一次性预付税后收益。该收益为反映未来十八个月预计的约二十亿美元税后重组成本。作为目前美国最大的银行，摩根大通是少数几家占据超过百分之十的全国性存款的巨型银行之一。此次收购后，摩根大通这个巨型银行将变得更加庞大。收购后，第一共和银行办公室将以摩根大通分支机构的身份重新开业，银行的客户将继续使用其现有分行，直到收到摩根大通银行全国协会的通知。目前，该银行已完成系统更改，允许摩根大通银行全国协会的其他分行也可以处理其账户。一号，各分行照常营业，客户继续获得不间断的服务，包括数字和移动银行功能。有分析指出，随着第一共和银行被收购，过去两个月美国银行业危机引起的恐慌只是得到了暂时缓解，整个美国银行业的乱局远未结束。其根源之一就在于特朗普政府和拜登政府在银行监管政策理念上的南辕北辙。特朗普任内放松了对美国银行业的监管，导致很多银行在零利率的情况下运用大量存款做一些不合适的投资。目前，面对美联储快速、持续的抬升利率，这些银行的资产大量损失，导致这一波中小银行倒闭。而拜登政府上台后，采取急刹车、猛拐弯式的极端策略，经济由超宽松向超紧缩剧烈反转，埋下危机种子。I think it's somewhat naive to say that this is just limited to First Republic. If you step back and think about it, this should never have happened. So I think it is a crisis. I think the regional banks are heavily dependent on the FDIC. They're heavily dependent on the Federal Home Loan Bank to get additional cash. We don't know how they're going to operate when those two programs expire. 值得注意的是，美联储定于五月二号至三号举行货币政策会议。市场普遍预测，为了遏制通胀，美联储将宣布继续加息。美国商务部当地时间二十七号公布的预估数据显示，二零二三年第一季度，美国实际国内生产总值按年率计算增长百分之一点一，显著低于去年第四季度的百分之二点六，也低于市场预期的百分之二。与此同时，美国通胀指标却加速上升。第一季度个人消费支出价格指数上涨百分之四点二，高于预期值百分之三点七，并创下一年来最大涨幅。然而，眼下摆在美国政府和监管部门面前的是个悖论，即继续加息可能加剧银行流动性危机，暂缓加息则无法有效抑制通胀。有专家预计，美国经济很有可能在今年年中陷入衰退。并警告称，当前金融市场的脆弱性有可能使美国经济的衰退程度超过二战之后。I think the chances of a soft landing are very, very small. That、uh, you know, it's going to be a, a moderately hard landing or a, or a really hard landing,、uh, and that can come in two ways. One. Uh, you know the、um, in, inflation numbers still stay high. The Fed、uh, increases its hiking. The other way things slow down is this financial sector concerns increase. You have a you know a, a couple of accidents happening along the way.、Uh, people get very concerned. They rein back their spending. But either way,、uh, the landing is harder than the soft landing that many people thought was a possible. 巴拉圭总统大选结果三十号出炉，执政党候选人圣地亚哥·佩尼亚自行胜出。此前在选战中表示，一旦当选，就与中国大陆建交的反对派候选人阿莱格雷惜败。值得注意的是，巴拉圭是台湾在南美洲仅存的一个所谓邦交国，台当局立刻表示祝贺，还没称民进党当局终于松了一口气。有观察就指出，让子弹先飞一会儿。巴拉圭最高选举法院统计数据显示，根据对百分之九十八点三的选票进行的统计，佩尼亚获得约百分之四十三的选票，赢得选举。按照巴拉圭宪法，总统任期五年不得连任。当选总统佩尼亚现年仅四十四岁，曾在巴拉圭央行、国际货币基金组织等机构工作。二零一五年至二零一七年担任巴拉圭财政部长，具有丰富的财经工作经验，被认为是他当选的重要加分项。这显示巴拉圭国民更关注经济议题。此外，佩尼亚所在的党派在过去七十年中仅有一次丢失总统宝座，政治根基较为稳固。选举结果出来后，岛内媒体多以松一口气进行报道
，称台湾与巴拉圭关系的期末考暂时过关。现实问题是，虽然台湾不断向巴拉圭派出贸易代表团，努力采购更多商品，但台湾可以进口的商品量有限。二零二一年，台湾和巴拉圭之间的贸易额虽然达到了创纪录的一点九六亿美元，但却只占当年巴拉圭贸易总额的不到百分之一。巴拉圭的国内生产总值约为三百九十亿美元，农业在经济中占有相当大的比例，依赖大豆和牛肉的出口。而中国大陆是一个超级消费市场。今年三月，中南美洲国家洪都拉斯与台湾断交。去年，该国总统候选人卡斯特罗也是在竞选期间就抛出外交转向的想法。也有观察指出，目前巴拉圭已经是南美洲唯一一个与台湾地区保持官方联系的国家，因此在面对蔡当局和美国时的议价权更高。中国给他提供的一些潜在的一些红利是远远超过就是。台湾能够满足他的一个最大的一个愿望，我觉得也不是一个讨价还价的事情，因为我觉得一个中国的原则，实际上巴拉圭国内讨论的也是非常多的啊，就是世界上绝大多数的国家都是接受一个中国的原则啊，作为一个啊地区的一个小国，它更没有理由。就是在啊，在这个国际共识方面进一步的这个投机取巧吧。此外，值得注意的是，美国财政部制裁了巴拉圭大选的一位候选人，这被认为是严重干预了该国的选举。后任总统佩尼亚面临严峻的执政挑战，贪腐和社会问题盘根错节。佩尼亚以他在财经系统的丰富工作经验为招牌。在竞选期间，承诺将创造五十万个工作机会，提供免费幼儿园，降低燃料和能源价格，同时将消除官僚作风，发展国内经济，增加税收等等。但要兑现这些承诺，必须发展经济。巴拉圭国家报四月十一号报道，像拉美地区的许多国家一样，巴拉圭陷入了低生产率和非正规化发展。要解决生产的结构问题，必须找到新的发展动能。开拓更大市场，寻求更稳定的投资，而同为南美洲共同市场机制成员的巴西、阿根廷和乌拉圭都与中国签署了投资贸易协定，但巴拉圭却因为没有与中国建交而错失机会，这进一步增大了巴拉圭的发展压力。曾任巴拉圭财政部与工商部首席顾问的费尔南多·马西在选举结果发布之前表示，无论这次谁当选，巴拉圭迟早都会与中国建交。他说：“中国已经是全球最大的经济体之一，拒绝中国是不明智的。”他反问：“你能想象有个国家不与欧盟或者美国建交吗？”他引用自己在巴拉圭国家机构的工作经验表示：“该国没有兴趣参与大国之间的竞赛，并认为与中国建交不会影响与美国的关系